கேற்றமுள் பீடிய அணையர்களுக்கு வணக்கம் எமது பூமியில் எழுபது விழுக்காடான பகுதி நீரினால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது அதிலும் அந்த எழுபது விழுக்காடான பகுதியில் காணப்படும் சமுத்திரத்தின் உள்ளேதான் மிக பெரும் மர்மங்கள் மறைந்திருக்கின்றன எவ்வளவுதான் விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருந்தாலும் கடலை முழுமையாக ஆராயும் அளவுக்கு நாம் இன்னும் முன்னேறவில்லை என்பதை உண்மை கடலை ஆராயும் போது தவறுதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விரலை வைக்கும் மர்மமான பொருட்களை பற்றித்தான் நாம் இப்போது பார்க்கப் போகின்றோம் அமெரிக்காவில் புளோரிடா கடலில் பதினான்காயிரம் அடி ஆழத்தில் கடலை ஆராய்ச்சி செய்ய சென்ற குழுவினரிடம் அகப்பட்ட அப்பலோ பதினொன்று விண்கலத்தின் இயந்திர பகுதிகள் தான் இவை அன்னளவாக இவை நாற்பத்தி மூன்று வருடங்கள் பழமையானவை ஆம்ஸ்ராங்கை நிலவிக்கு தூக்கிச் சென்று மீண்டும் பூமிக்கு திருப்பும் வரை அப்பலோவின் உந்து சக்தியாக தொழிற்பட்ட இவை பூமிக்கு திரும்பும் தரவாயில் காற்று மண்டலத்தினுள் விண்கல நுழையும் போது கலன்று கடலில் விழுந்துவிட்டன பொழுதுபோக்காக கடல் ஆராய்ச்சிகளை செய்யும் அமேசான் நிறுவனத்தின் தலைவரால் தான் இது கடலுக்கடியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சியின் கடற்பரப்பின் உள்ளே சுழியோடிகளினால் தவறுதலாக இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன கடலின் அடியில் பத்து பதினைந்து புகை வண்டி எஞ்சின்களும் புகை வண்டியின் பொட்டிகளும் அமிழ்ந்த பாசிகளுடன் காணப்பட்டன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது என எழுதப்பட்டிருந்த இப்புகை வண்டிகள் எவ்வாறு கடலுக்கடியில் போய் சேர்ந்தன என்ற விடயம் மர்மமாகவே இருந்து வருகின்றது வரலாற்றிலும் இந்த சம்பவத்தை பற்றி எந்த குறிப்புகளையும் ஆய்வாளர்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை ஜெய் மிஸ்கோவி சென்ற அமெரிக்க புதைப்பொருள் ஆய்வாளர் புளோரிடா கடற்கரையில் கிலோ கணக்கில் மரகத நாணயங்களை கண்டுபிடித்து விடுகின்றார் இதன் பெறுவதை பில்லியன் டாலர்களை தாண்டும் என கண்டுகொண்ட அவர் அளவில்லா மகிழ்ச்சியில் அவற்றை விற்பனை செய்ய முயன்ற போதுதான் இந்த விடயம் மீடியாக்களில் பிரபலமாக ஒளிபரப்பாகி விடுகின்றது விடயம் எஃபிஐக்கு தெரிந்துவிட அவர்கள் இவற்றின் உரிமையாளர் யார் என கண்டுபிடித்து வழக்கு தொடுத்து விடுகின்றார்கள் இதன் காரணமாக தான் கண்டுபிடித்த புதியலிருந்து எதையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியாதென்றறைந்த மிஸ் கோவிட் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் தற்கொலை செய்து விடுகின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தான் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பிங்கர் ஆஃப் டெத் என பெயரிடப்பட்டிருக்கும் இந்த அமைப்பு உப்பு கடற்பரப்பின் மேல் தோன்றும் பரிப்பாறைகள் உப்பு குறைவான கடற்பகுதிகளை அடையும் போது அங்கே உடைவதனால் தோன்றுபவை நன்றீரை விட உப்பு நீர் அடர்த்தி கூடியது ஆகையால் உடைந்த பனிப்பாறையில் இருக்கும் நீர் கடலின் ஆழம் வரை ஒரு இழை போல் செல்லும் அதோடு உறையும் வெப்பநிலையிலும் இருப்பதால் இது செல்லும் பணியில் இருக்கும் சிறிய மீன்கள் போன்றவற்றையும் உரைய வைத்து கொன்றுவிடுகின்றது மெக்சிகோவில் அமைந்திருக்கும் சாக் குயம் என்று அழைக்கப்படும் இயற்கையாக அமைந்த நீர் புதைகுழிக்கு செல்வதையோ நீராடுவதையோ அப்பிரதேச மக்கள் தவித்து வந்தார்கள் அந்த பகுதி மர்மம் நிறைந்த பகுதியாகவும் அமானுஷ்யமான சம்பவங்கள் நடைபெறும் பகுதி என்றும் மக்களுடைய நம்பிக்கை நிலவி வந்தமைதான் அந்த பிரதேசத்து மக்கள் அங்கே செல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் என்று கண்டறியப்பட்டது உண்மையில் அங்கு என்னதான் இருக்கின்றது என பார்ப்பதற்காக ஜியாகிரபி சானலின் ஆழ நீந்தம் படையணியின் குழு ஒன்று காலத்தில் குதித்தது புதைகுழியின் ஆழத்துக்கு சென்றபோது அந்த குழுவினர் அதிர்ச்சிகரமான ஒரு விடயத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் வித்தியாசமான உருவ அமைப்பை கொண்ட பல எலும்பு கூடுகள் உள்ளே கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அவற்றின் தலை தட்டியாக இருந்தது அவற்றை பரிசோதனை செய்ததில் மாய நினைத்தவர்களின் நரபலி கூடந்தான் இந்த புதைகுழி என்ற அதிர்ச்சிகரமான விடயம் தெரிய வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் சுழியோடு ஒருவரினால் தவறுதலாக எப்பானின் கடலுக்கடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிரமாண்ட அமைப்பை தான் நீங்கள் காண்கின்றீர்கள் கடலின் கண்ட தகடுகளுக்கிடையில் காணப்படும் பிளவின் கீழே இது மறைந்து காணப்படுகின்றது பிரமிட் போன்ற பிரமாண்ட அமைப்புகளும் படிகளும் உருவங்களும் காணப்படுகின்றன மறைந்த அட்லாண்டிஸாக இது இருக்கலாம் என்று புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கூறப்பட்டதும் விடயம் சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்தது சிலர் இது இயற்கையாக தோன்றிய அமைப்பு என்று கூறினாலும் ஆராய்ந்ததில் இதன் வயது பத்தாயிரம் வருடங்கள் என்று தெரிய வந்துள்ளது இயற்கையாக தோன்றினால் எப்படி படிகள் ஒரே மாதிரியாக அமைந்த வட்ட குழிகள் தோன்ற முடியும் என்று பலர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்கள் பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு கடல் மட்டம் இப்போது இருக்கும் கடல் மட்ட அளவை விட மிக குறைவாக இருந்திருக்கும் அப்போது இது ஒரு நகரமாக இருந்திருக்கக்கூடும் இயற்கையாக அமைந்த பாறைகளில் அப்போதைய மக்கள் இதை செதுக்கி இருக்கக்கூடும் என எதிர்வு கூறப்பட்டாலும் உண்மை இன்னும் மர்மமாகவே இருந்து வருகின்றது ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த நகரம் கடலுக்கடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மகாபாரதம் வெறும் கதையை தவிர அது உண்மையில் நடந்ததில்லை என்று பலரும் கூறுவதுண்டு ஆனால் அக்கருத்து முற்றிலும் பொய் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் மகாபாரதம் நிகழ்ந்த காலத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த துவாரக எனும் நகரம் இன்று கடலுக்கடியில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ராம சேது பாலம் எப்படி யுகங்களை கடந்து என்றும் நிலைத்திருக்கின்றதோ அதுபோல ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த துவாரக புரியும் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளாக கடலுக்கடியில் மூழ்கி கிடப்பது தெரிய வந்துள்ளது பாரத போர் முடிந்து சில வருடங்கள் கழித்து கலியுகம் பிறந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கலியுகம் பிறந்து ஐயாயிரத்தி நூறு ஆண்டுகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் துவாரகை ஐயாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளாக கடலில்
இந்திய தேசிய கடலாராய்ச்சி கழகம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரை பதினெட்டு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டது அந்த ஆராய்ச்சியின் தலைவராக இருந்தவர் திரு எஸ் ஆர் ராவ் அவர் இந்த ஆராய்ச்சிகளின் முடிவை ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டுள்ளார் அந்த புத்தகத்தின் பெயர் த லாஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் துவாரகா அந்த ஆழ்வு ஆராய்ச்சியின் மூலம் பல கேள்விகளுக்கு விடை கிடைத்துள்ளது சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல அரிய கண்டுபிடிப்புகள் அதன் மூலம் வெளிவந்துள்ளன எகிப்தின் தோனிஸ் ஹெராக்லியன் என்ற கடலில் அமர்ந்த நகரத்தை பற்றி இரண்டாயிரமாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் வரை யாருக்கும் அவ்வளவாக தெரியாது வரலாற்று குறிப்புகளில் மட்டும் இந்த நகரத்தை பற்றி பிரமிக்கத்தக்க சில குறிப்புகள் கிடைத்தன அறுபத்தி நாலு கப்பல்கள் எழுநூறு நங்கூரங்கள் பதினாறு அடி உயரமான சிலைகள் மலமலையாக பொன் வைரம் என குவிந்து கிடக்கும் துறைமுக நகரம்தான் இது எகிப்தின் மிக முக்கிய துறைமுகமாக விளங்கிய இந்த துறைமுகம்தான் மற்றிய நாடுகளுடன் எகிப்தின் தொடர்புக்கு மையமாக இருந்திருக்கின்றது கடற்கோளினால் சமுத்திரத்தின் அடியில் அமிழ்ந்து போனாலும் இன்னும் கடலின் அடிப்பரப்பில் இருப்பதாக பலரால் நம்பப்பட்டு வந்தது தங்கம் மட்டும் ஆயிரம் கிலோக்களுக்கு மேல் குவிந்து கிடக்கின்றது என்ற செய்தியின் காரணமாக பலர் இந்த தொலைந்த நகரத்தை தேடி அலைந்தார்கள் ஆனால் இந்த நகரத்தை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த கடல் ஆய்வாளரான பிராங்க் குட்டியோ என்பவரின் குழுதான் இறுதியில் கண்டுபிடித்திருக்கின்றது கிரேக்க தெய்வமான ஆமுன் என்ற பெண் தெய்வத்தின் மிக பிரமாண்டமான ஆலயத்தையே இக்குழு ஆய்வின் மூலம் கண்டுபிடித்துள்ளது கடல் மேற்பரப்பில் இருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் அமர்ந்திருந்த இந்த நகரத்தை கண்டுபிடித்த இந்த குழு தொடர்ந்தும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது நூற்று பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் புதைபொருள் ஆழ்வாளர் ஒருவரினால் எகிப்தின் அருகில் மூழ்கிய இரண்டாயிரம் வருடம் பழமையான காப்பல் ஒன்றை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் தவறுதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் இந்த ஆன்டிகோத்தர இயந்திரம் பல சக்கரங்களை கொண்ட ஒரு இரும்பு பட்டகம் ஒன்றுதான் கப்பலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது பார்ப்பதற்கு சிக்கலான பூட்டு போன்று காணப்பட்டதால் இதை எதற்காக பயன்படுத்தினார்கள் என்ற முடிவுக்கு யாராலும் வர முடியவில்லை நீண்ட கால ஆய்வுக்கு பின்னர் இது கிரேக்கர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட காம்பியூட்டர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான விடயத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளார்கள் த்ரீ டி பிரிண்டிங் உதவியுடன் இதன் அழிந்து போன மாதிரியில் இருந்து ஆரம்பத்தில் இருந்த முழுமையான இயந்திரத்தை உருவாக்கி மீண்டும் ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்ற வண்ணம் உள்ளன இந்த இயந்திரம் கோள்கள் மற்றும் சூரியனின் இயக்கம் தொடர்பானது எனவும் கிரேக்கர்கள் கோள்களின் பாதைகள் சுற்றல் காலத்தை அளக்க இதை பயன்படுத்தினார்கள் எனவும் கூறப்படுகின்றது ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த பீட்டர் லின்பர்க் என்பவரின் கடல் ஆய்வுக்குழுதான் இந்த மர்மமான பொருளை கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் பார்ப்பதற்கு ஸ்டார்வாஸ் திரைப்படத்தில் வரும் ஸ்பேஸ் ஷிப் ஒன்று தோன்றினாலும் உண்மையில் இந்த அமைப்பு கற்களாலும் உலோகங்களாலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நீர்மூழ்கி கப்பலின் உதவியுடன் கடலில் மூழ்கிய கப்பலை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது சில கிலோமீட்டர்களில் வித்தியாசமான பாறை இருப்பதை சோனார் கருவிகள் காட்டின மிக அருகாக சென்ற போதுதான் வட்ட வடிவமான பாறை போன்ற வித்தியாசமான இந்த அமைப்பை காண முடிந்தது சடுதியாக இதை பார்த்ததும் அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டாலும் இதன் அருகில் சென்று ஆராய்ச்சி செய்து இதன் மாதிரிகளையும் சுழியோடிகள் எடுத்து வந்தார்கள் ஆய்வில் இந்த பாறை ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் வருடங்கள் பழமையானது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது நானாக தோன்றியது என சிலர் கூறினாலும் அச்சு அசலாக வட்ட வடிவில் இருபத்தி மூன்று அடி உயரத்தையும் நூற்றி நாற்பது அடி நீளத்தையும் படிகளையும் கொண்ட அமைப்பு எப்படி தானாக தோன்ற முடியும் என்று பலர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்கள் இது ஏலியன்களின் விமானங்களின் மாதிரி எனவும் ஏலியன்களின் விமானங்கள் தரையிறங்க பயன்படுத்தப்பட்ட கிடம்தான் இது என்றும் பலர் பல கருத்துக்களை கூறி வந்தாலும் இன்று வரை இந்த கிடம் மர்மமாகவே இருந்து வருகின்றது இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை அழுத்தவும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள அருகில் உள்ள பெல் பட்டினை அழுத்தவும்